एवरीवन वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाई दिस इज प्रेम पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश एनसीईआरटी से बिहाइव बुक की चैप्टर नंबर टू द साउंड ऑफ म्यूजिक द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट एविलान ग्लाइनी की बायोग्राफी थी जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आप जाके इजीली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान जिनकी सहनाई की आवाज आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुनी उस्ताद बिस्मिल्ला खान उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बिफोर यू रीड आपको पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए डू यू नो दिस पीपल क्या आप इन लोगों को जानते हैं वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले अगर आप जानते हैं तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका नाम जानना फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये पहले नंबर पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजा रहे हैं उस्ताद विलायत खान ये सितार बजा रहे हैं एम ललिता और एम नंदनी ये वायलिन बजा रही हैं जाकिर हुसैन आप इन्हें जानते होंगे ये बहुत बड़े तबला वादक हैं और सरोद नाम का ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान ठीक है और कुन्ना कुड़ू वैद्यनाथन इनका नाम है ये वायलिन बजा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान ये सितार बजा रहे हैं सॉरी सारंगी है ये सारंगी बजा रहे हैं और उस्ताद बिस्मिल्ला खान जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सहनाई बजा रहे हैं थिंक ऑफ द सहनाई यहां पर स्टार्टिंग में आपसे कहा गया है कि आप सहनाई के बारे में सोचिए और पहली चीज जो सहनाई को सोच आपके दिमाग में आती है वो आती होगी शादियों क्योंकि शादियों में ही सहनाई बजती है और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन या शादी से मिलता जुलता कोई ऐसा फंक्शन जहां पर सहनाई बजाई जाती है द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्ला खान और दूसरी चीज आपके दिमाग में जो आएगी वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान द सहनाई मैस्ट्रो जो सहनाई के महानायक थे प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट वो यहां पर बजाते हुए दिखाए गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडा को एम्पर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड जो औरंगजेब था उसने पुंगी का बजना अपने राज दरबार में अपने रॉयल रेसिडेंस में पुंगी का बजना बैन कर दिया था फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड क्योंकि जो इसकी आवाज थी पुंगी की आवाज थी वो बहुत ही तीखी थी श्रिल थी और फटी हुई आवाज थी पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर पुंगी उस समय सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके बॉडी पर होल्स हुआ करते थे और जो मुंह से बजाए जाते थे जैसे सहनाई हो गई जैसे हमारी बांसुरी हो गई उन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक जेनेरिक नाम दे दिया गया था जेनेरिक नेम मतलब होता है अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप मतलब आप कहते हो ना जैसे औरंगजेब एक राजा था ना तो जो राजा है वो एक क्या है क्लास है तो पुंगी ऐसे ही एक क्लास थी उन सारे रीडेड नॉइज मेकर्स को एक नाम दे दिया गया था पुंगी फ्यू हैड थॉट बहुत कम लोगों ने सोचा था कि पुंगी नाम की चीज जो औरंगजेब ने बैन करवाई है वो शायद ही कभी रिवाइव्ड हो पाएगी शायद ही कभी देखने को मिलेगी लेकिन अब बारबर एक नाई था जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के परिवार से था मतलब उस नाई के परिवार में सारे लोग संगीतकार थे म्यूजिशियंस थे हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस और वो लोग उनका आना जाना लगा रहता था शाही दरबार में ठीक है डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी उन्होंने फैसला लिया कि वो जो पुंगी की आवाज है उसको चेंज करेंगे उसके टोन को हल्का वो चेंज करेंगे इसीलिए ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम इसलिए उन्होंने क्या किया एक पोपली पाइप ली जैसे हम बैंबू से ही बांसुरी बजाते हैं ना बैंबू का ही तो बांसुरी बनता है ऐसे ही बैंबू का एक स्टेम लिया उन्होंने जो अंदर से खोखला था वो लंबा भी था और चौड़ा भी था पुंगी के मुकाबले वो काफी लॉन्गर था और ब्रॉडर था एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी और उन्होंने उस उस नई चीज के बॉडी पर जो पोपली स्टेम उन्होंने लिया था जो पोपली एक पाइप ली थी उन्होंने उस पाइप पर उन्होंने सात होल्स बनाए सात छेद किए ऑफ द पाइप व्हेन ही प्लेड ऑन इट और उसके बाद जब उन्होंने इसे बजाया कैसे बजाया क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स इन सातों होल्स में से किसी एक होल्स को वो बंद करते किसी को खोलते जैसे बांसुरी बजाई जाती है ऐसे उन्होंने बजाया तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड बहुत ही मुलायम और बहुत ही सुरीली आवाज उस नई चीज से निकली ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज और उस नाई ने इस 
नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार में बजाया और सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था जो कि पुंगी से काफी अलग था उसका एक नया नाम भी दिया जाना चाहिए एज द स्टोरी गोज और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर चूंकि ये पहली बार ये जो नई चीज बनाई गई थी जो पोपले स्टेम से बनाई गई थी जिसमें सात होल किया गया था वो पहली बार साह के दरबार में बनाया गया था साह किसे कहते थे मुगल एम्पर को साह कहा जाता था तो ये किसी मुगल एम्पर के ही दरबार में बजाया गया था और पहली बार इसे किसी नाई ने बजाया था बारबर ने बजाया था इसलिए इसका नाम पड़ गया सह नाई अब आप देख सकते हो फिगर में पुंगी भी है और सहनाई भी है ठीक है पुंगी आप कुछ रिलेट कर सकते हो इसको बहुत पुराने जमाने में मूवीज में दिखाया जाता था वो सांप वाप को लेकर कुछ ऐसा इसका रिलेशन है ठीक है दूसरा सेकंड पैराग्राफ देखते हैं द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पीसियस जो सहनाई की आवाज है वो काफी शुभ माने जाने लगा ठीक है एंड फॉर दिस रीजन और यही कारण है इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग और यही कारण है जो सहनाई की आवाज शुभ माने जाने लगा था यही कारण है कि ये आज भी बजाया जाता है मंदिरों में और ये एक अभिन्न हिस्सा है इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है मतलब इसे अलग नहीं किया जा सकता सहनाई को कहां से अलग नहीं किया जा सकता नॉर्थ इंडियन की शादियों में सहनाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है इन द पास्ट पुराने जमाने की बात है द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत सहनाई नौबत का हिस्सा हुआ करती थी अब नौबत क्या है नौबत ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स नौ पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि शाही दरबार में बजाए जाते थे उनमें से एक सहनाई भी थी ठीक है और ये जो नौ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे ना इनके ग्रुप को नौबत कहा जाता था ठीक है टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स कई दिनों तक ये केवल मंदिरों में और शादियों में ही यूज हुआ लेकिन जो श्रेय है जो क्रेडिट है फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोस टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान अब इस इस सहनाई जैसी चीज को स्टेज पर लाने का क्लासिकल स्टेज मतलब कि स्टेज में बजाया जाने लगा मूवीज में बजाया जाने लगा इसका श्रेय किसको जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान की वजह से ही यह संभव हो पाया था एज अ फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार जब ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान पांच साल के थे तो ये गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे और कहां पे ये रहा करते थे एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव डुमराव एक छोटा सा राज्य था पुराने जमाने में जो कि अब बिहार में है ठीक है वहां पे एक किसी गांव में एक तालाब के किनारे ये गिल्ली डंडा खेला करते थे ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान अक्सर बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे वहां पर ये चैता गाते थे भोजपुरी में एक लोक गीत है चैता जो कि चैत महीने में गाया जाता है अगर आप चैत महीना नहीं जानते हैं तो हिंदी महीना का पहला मंथ जिसमें नवरात्रि आती है उसको हम चैत चैत महीना कहते हैं और चैत में ही चैता गाया जाता है ठीक है तो ये एक देवी गीत होता है और इसको गाने के बाद एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न बिग लड्डू वेइंग 1.25 पॉइंट टू फाइव के जी और जब ये चैता गा लेते थे तो इसके अंत में उन्हें पुरस्कार के तौर पर एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था जिसका जो वजन था वो लगभग सवा किलो था ठीक है 1.25 पॉइंट के जी इसका वेट था ये जो पुरस्कार था ये वहां के क्षेत्रीय राजा देते थे दिस हैपेंड 18 ईयर्स अगो ये जो घटना थी ये आज से 80 साल पहले की है एंड द लिटिल बॉय और ये छोटा बच्चा जिसे पुरस्कार के तौर पर लड्डू दिया जाता था उसने बहुत ही लंबी यात्रा की मतलब अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की और उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब सर्वोच्च नागरिक का जो पुरस्कार है जो भारत में भारत रत्न पुरस्कार जिसे हम कहते हैं वो भी इन्हें दिया गया फोर्थ पैराग्राफ बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस बिस्मिल्ला का जन्म बिस्मिल्ला खान का जो जन्म था वो एक जाने माने संगीतज्ञ के परिवार में हुआ था जो कि बिहार से थे हिस्स ग्रैंड फादर जो उनके दादा थे रसूल बख्स खान वो एक बहुत ही महान सहनाई नवाज थे सहनाई नवाज का मतलब सहनाई वादक हु प्लेस 
सहनाई उसको हम सहनाई नवाज कहते हैं तो इनके जो दादा थे रसूल बख्स खान वो बहुत ही बड़े सहनाई प्लेयर थे ये सहनाई बजाते थे भोजपुर राजा के दरबार में ठीक है इनके जो पिता थे पैगंबर बख्स इनके फादर का नाम याद रखना उस्ताद बिस्मिल्ला खान के पैगंबर बख्स जो इनके पिता थे एंड अदर पैटर्न पैटर्नल एंसेस्टर्स और भी जो इनके दादा परदादा थे वो भी काफी अच्छा सहनाई बजाते थे ये भी क्या थे ग्रेट सहनाई प्लेयर्स थे एंड पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब आप कह सकते हो दादा परदादा एंसेस्टर्स ऑफ द फादर जो हमारे पिताजी के पूर्वज होते हैं उन्हें हम पैटर्नल कहते हैं फिफ्थ पैराग्राफ द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ इस छोटे से बच्चे ने संगीत को म्यूजिक को अपनी जिंदगी मान ली थी शुरुआती ही दिनों में बचपन में इन्होंने अपने संगीत को अपनी जिंदगी बना ली थी एट द एज ऑफ थ्री वेन हिस्स मदर जब ये तीन साल के थे जब इनकी माँ टुक हिम टू हिस्स मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाव वाराणसी जब ये तीन साल के थे तो इनकी माँ इन्हें इनके मामा के घर ले गई मैटरनल अंकल के घर पर ले गई जो कि बनारस में था बनारस आज हम इसे वाराणसी कहते हैं जहां से मैं हूं बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिस्स अंकल्स प्रैक्टिस बिस्मिल्ला बहुत प्रभावित हुआ करते थे जब उनके मामा रियाज किया करते थे सहनाई बजाने की जो प्रैक्टिस किया करते थे तब उस्ताद बिस्मिल्ला खान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे ठीक है सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकंपनिंग हिस्स अंकल अली बक्स to the Vishnu temple of Banaras where Bucks was employed to play the सहनाई और जल्द ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपने मामा के साथ बनारस के मशहूर मंदिर जो विष्णु मंदिर है वहां पर इनके मामा सहनाई बजाने के लिए वहां पर एम्प्लॉयड थे वहां पर नौकरी करते थे और उनके साथ उस्ताद बिस्मिल्ला खान भी विष्णु मंदिर जाया करते थे और क्या करते थे अली बक्स वुड प्ले द सहनाई अली बक्स सहनाई बजाते थे वहां पर और बिस्मिल्ला खान वुड सिट कैप्टिवेटेड वो ध्यान लगाकर उस सहनाई को सुनते थे घंटों तक और अंत तक सुनते थे स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेशन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे और धीरे धीरे उस्ताद बिस्मिल्ला खान को सिखाया जाने लगा ये इंस्ट्रूमेंट बजाने कैसे बजाया जाता है ये उन्हें सिखाया जाने लगा और वो पूरे दिन बैठे रहते थे उस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करते थे फॉर इयर्स टू कम और आने वाले कई सालों तक जो बालाजी का मंदिर था और मंगला मैया का मंदिर और बैंक्स ऑफ द गंगा और जो गंगा नदी का जो घाट है वो इनका फेवरेट ये जो यंग अप्रेंटिस थे जो ये नए नए म्यूजिक को सीखने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान थे इनका जो फेवरेट हॉन्ट जो फेवरेट प्लेस था म्यूजिक को प्रैक्टिस करने का वो कौन सा था बालाजी का मंदिर मंगला मैया का मंदिर और गंगा का जो किनारा था जो गंगा के घाट थे वहां पर बैठकर ये सॉलिट्यूड में एकांत में प्रैक्टिस करते थे ठीक है द फ्लोइंग वॉटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई जो गंगा जी का बहता पानी था जो गंगा जी की लहरें थी इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्ला खान को इतना प्रेरित किया कि वो सुधार कर सके और एक नया एक ऐसा राग इन्वेंट कर सके एक ऐसा राग बजा सके जो कि पहले कभी किसी ने भी सहनाई से नहीं निकाला था बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई समझा जाता था मतलब जो आवाज सहनाई से कभी बजाई ही नहीं जा सकती थी उस आवाज को उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने सहनाई से बजा कर दिखाया पैराग्राफ नंबर सिक्स अब हम पढ़ेंगे एट द एज ऑफ फोर्टीन बिस्मिल्ला अकंपनीड हिस्स अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जब चौदह साल के हुए बिस्मिल्ला खान तो वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां पर अलग अलग म्यूजिशियंस गाने वाले बजाने वाले आकर अपना क्या करते हैं शो करते हैं जो भी उनका टैलेंट है एट द एंड ऑफ हिस्स रिसाइटर और जब बिस्मिल्ला खान ने वहां पर सहनाई बजा ली उस्ताद फैज खान जो कि एक बहुत बड़े गायक हैं उन्होंने पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट उन्होंने उस छोटे से बच्चे उस्ताद बिस्मिल्ला खान के पीठ को थपथपाया पैट किया थपथपाया और कहा कि वर्क हार्ड मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट तुम जल्द ही कुछ ऐसा कर लोगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया है विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक और जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ भारत में लखनऊ में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर खोला गया उन्नीस की बात है तो उस समय बिस्मिल्लाह खान का एक बहुत बड़ा एपिसोड आता था मतलब घंटे भर का एपिसोड आता था जिसमें बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस सुनाए जाते थे 
ही सोन बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो और जल्द ही वो अक्सर सुने जाने वाले सहनाई वादक बन गए रेडियो पर मतलब लोग उन्हें ज्यादा पसंद करने लगे थे सेवेंथ वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिस सहनाई और जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त उन्नीस को तो बिस्मिल्ला खान ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने पूरे राष्ट्र पूरे देश को बधाई दी सहनाई बजाकर ही पोअर्ड हिस्स हर्ट आउट इन टू राग कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू अ ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने लाल किले पर एक ऐसा राग राग कफी के माध्यम से पोअर्ड हिस हर्ट उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया इतना सुरीला उन्होंने बजाया रेड फोर्ट पर और वहां के जो बैठे ऑडियंस थे जिसमें महात्मा गांधी भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने हु लेटर गेव हिस फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने बाद में उसी समारोह में उसी फंक्शन में अपना बहुत ही मशहूर जो उनका स्पीच है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी इसका मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको सुना देता हूँ at the stroke of the midnight hour when the world sleeps india will awake to life and freedom ye jo inka ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी जो इनका स्पीच था बहुत ही फेमस है आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं एट्थ पैराग्राफ बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड बिस्मिल्ला खान ने दोनों जगह भारत में भी और विदेशों में भी बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेस किए हैं हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन By the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Bismillah Khan ने कई memorable performances uh, performances दिया था भारत में भी भारत के बाहर भी उनका जो पहला यात्रा था विदेश के लिए वो अफगानिस्तान में था जहां पर जो अफगानिस्तान के राजा थे किंग जाहिर साह किंग जाहिर साह उनका पूरा नाम था वह so taken in वो इतने प्रभावित हुए taken in का मतलब इतनी impressed हुए इस महानायक से इस मैस्ट्रो से कि इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्ला खान को गिफ्ट कर दिया अमूल्य पर्सियन कारपेट्स मतलब पर्सियन कारपेट्स बहुत महंगे होते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को वहां के राजा ने पर्सियन कारपेट्स गिफ्ट किया और भी कई सारी चीजें याद में उन्हें दी सोवेनर्स का मतलब क्या होता है थिंग्स गिवेन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट याद में दिया जाने वाला कोई चीज ठीक है द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द वनली वन To be fascinated with Bismillah Khan's music, जो अफगानिस्तान के राजा थे वो अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्ला खान के संगीत से इतने प्रभावित हुए थे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट आप कह सकते हैं मुकेश भट्ट के पिताजी थे वो सो इम्प्रेस्ड वो इतने प्रभावित हुए इनके सहनाई बजाने से आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले इट अ फेस्टिवल एक त्यौहार पर एक समारोह में बिस्मिल्ला खान बजा रहे थे और उनकी सहनाई की आवाज सुनकर विजय भट्ट इतने प्रभावित हो गए दैट ही नेम्ड अ फिल्म उन्होंने बिस्मिल्ला खान के सहनाई के ऊपर अपनी एक फिल्म बना दी जिसका नाम रखा उसने गूंज उठी सहनाई गूंज उठी सहनाई अब भी मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी द फिल्म वॉस अ हिट ये फिल्म काफी धमाकेदार चली काफी हिट रही ये फिल्म एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बास्टर और गूंज उठी सहनाई मूवी में बिस्मिल्ला खान ने अपना एक गाना कंपोजिशन का मतलब एक सॉन्ग उन्होंने प्रिपेयर किया था दिल का खिलौना है टूट गया ये जो गाना था इस मूवी में ये नेशन वाइड चार्ट बास्टर साबित हुआ मतलब पूरे पूरे देश भर में रिकॉर्ड ब्रेकर गाना था ये मतलब बहुत ही टॉप पर चल रहा था डिस्पाइट दिस यूज सक्सेस इतने मतलब कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद इस चकाचौत भरी दुनिया जो फिल्मी दुनिया है उस उस वर्ल्ड में इस फिल्मी दुनिया में इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी बिस्मिल्ला खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू बिस्मिल्ला खान की जो कहानी है वो केवल दो संगीतों तक ही सीमित है उन्होंने फिल्मी दुनिया को केवल अपने दो गाने ही दिए एक गाना विजय भट्ट की जो मूवी थी गूज उठी सहनाई उसमें दिया था इसने गाना का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया 
और दूसरी जो इन्होंने अपना सॉन्ग दिया विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ इनकी कहानी विक्रम श्रीनिवास श्रीनिवास डायरेक्टर थे उनका एक सीरियल आता था सनाधि अपन्ना इसमें भी इन्होंने सहनाई बजाई है और उनका कहना था कि आई जस्ट आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड उनका ये कहना था कि मेरी बनती नहीं है मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है ये इस फिल्मी जगत का जो नकली पेन है और ये जो चकाचौथ भरी दुनिया है ये मुझे अच्छी नहीं लगती है ही सेज विथ इम्फेसिस इन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मुझे फिल्मी दुनिया जो है वो अच्छी नहीं लगती है इसका जो नकली पन है जो दिखावा पन है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है नाइन पैराग्राफ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट इन्हें पुरस्कार और पहचान भारी मात्रा में और बहुत जल्दी मिली बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल बिस्मिल्ला खान एक ऐसे पहले भारतीय बने जिन्हें बुलाया गया था इन्वाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए सहनाई बजाने के लिए प्रेस्टिजियस एक सम्मानीय लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूएसए में है जो कि अमेरिका में है वहां पर इन्हें निमंत्रण देकर बुलाया गया था कि आप आइए और हमारे यहां पर परफॉर्म करिए हमारे यहां पर सहनाई बजाइए ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन्होंने हिस्सा लिया था मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल जो कि कैनेडा में है वहां पर दुनिया भर से प्रदर्शनी होती है ठीक है वहां पर इन्होंने हिस्सा लिया था इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल कैनस एक शहर है फ्रांस में ठीक है वहां पर एक कला प्रदर्शन नाम का त्यौहार होता है जहां पर लोग अलग अलग हिस्से से देश के दुनिया के अलग अलग हिस्से से आकर म्यूजिक दिखाते हैं अपनी पोइट्री दिखाते हैं अपनी लिटरेरी वर्क जो उन्होंने लिखा है वो दिखाते हैं उसका क्या करते हैं वो दिखावा लोगों को दिखाते हैं कि ये ये किया है इसने ठीक है एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर और उन्होंने एक जगह और हिस्सा लिया था ओसाका जापान में हो रहे ट्रेड फेयर में ट्रेड फेयर का मतलब क्या होता है उद्योग उद्योग मेला जिसे हम कहते हैं जहां पर कस्टमर्स आते हैं अगर उन्हें जरूरत होती है तो वो म्यूजिशियंस को हायर करते हैं अलग अलग चीजें खरीदते हैं आप ऐसे कह सकते हो यहां पर व्यापार किया जाता था ठीक है वहां पर भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ये इतने ज्यादा मशहूर हो गए दुनिया भर में कि एक हॉल था तेहरान नाम के शहर में तेहरान ईरान में पड़ता है ईरान देश में एक शहर है तेहरान वहां पर एक ऑडिटोरियम एक हॉल था जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम पर रख दिया गया उस हॉल का क्या नाम रखा गया तहार मौसुक्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान ये पूरा नाम है इस ऑडिटोरियम का जो कि ईरान में है टेंथ पैराग्राफ नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम कई राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री हो गया पद्म भूषण हो गया पद्म विभूषण हो गया कई ऐसे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था कॉन्फर्ड का मतलब सम्मानित करना टू बी अवार्डेड इलेवन पैराग्राफ इन टू थाउजेंड वन दो हजार एक की बात है उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडिया हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड दो हजार एक में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक होने का पुरस्कार मिला और अवार्ड का नाम था द भारत रत्न हम सब जानते हैं विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिस्स चेस्ट एंड हिस्स आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक जब उनकी चेस्ट पर जब उनकी छाती पर कोवेटेड ये जो कोवेटेड अवार्ड था मतलब ऐसा अवार्ड जिसको जिसे हर इंसान चाहता है कि मुझे मिल जाए ये ये जो अवार्ड था इनके चेस्ट पर सम्मानित था लगाया गया था आप जानते हैं जो आ, हमारा चाहे पद्म भूषण हो गया चाहे पद्म विभूषण हो गया चाहे भारत रत्न हो गया वो एक मेडल के तौर पर चेस्ट पर लगाया जाता है ठीक है तो ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान के चेस्ट पर भारत रत्न लटक रहा था एंड उनकी जो आइस थी चमक रही थी विथ रेयर हैप्पीनेस एक अजीब सी खुशी थी उनके चेहरे पर और उन्होंने केवल इतना कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक अपने बच्चों को संगीत के बारे में सिखाइए संगीत पढ़ाइए दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन ये हमारे भारत का ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे धनी ट्रेडिशन है परंपरा है जिसे हमें अपने बच्चों के माध्यम से संजोना है स्टोर करना है 
और उन्होंने ये भी कहा कि इवन द वेस्ट इज नॉट कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक यहां तक कि जो विदेशों के लोग हैं वो भी हमारे देश की जो म्यूजिक है जो संगीत है उसे सीखने के लिए अलग अलग देशों से आ रहे हैं ट्वेल्थ पैराग्राफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब ऐसे ही इज फॉन्डली कॉल्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल मतलब वो दुनिया भर में हर जगह घूमने के बावजूद खान साहब खान साहब इन्हें प्यार से कहा जाता था फॉन्डली कार्ड मतलब लोग इन्हें प्यार से खान साहब कहते थे इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया भर घूमने के बावजूद खान साहब की जो सबसे पसंदीदा जो एक्सीडिंगली फॉन्ड था जो सबसे पसंदीदा जगह था वो था बनारस और डुमराव जो कि दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड और ये दोनों जो जगह थे बनारस और डुमराव इन्हें इनके लिए पूरी जिंदगी सबसे खूबसूरत शहर थे दुनिया भर घूमने के बावजूद बनारस और डुमराव इनके लिए सबसे खूबसूरत शहर था स्टूडेंट ऑफ हिस वंस वॉन्टेड हिम टू हैड अ सहनाई स्कूल इन द यूएस से इनका एक विद्यार्थी था एक स्टूडेंट था उसने एक प्रपोजल रखा इनके सामने वो चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान अमेरिका आए और एक सहनाई स्कूल जो वो खोलना चाहता था उनका स्टूडेंट उन, उनका ये इच्छा थी उसकी कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो कि उसके गुरु हैं वो अमेरिका में आए और सहनाई का जो एक स्कूल है उसके प्रिंसिपल बने उसको हेड करें उसको संभालें एंड द स्टूडेंट प्रोमिस और इसके बदले में उस बच्चे ने उस स्टूडेंट ने उनसे ये प्रोमिस किया ये वादा दिया कि बनारस से आप दूर नहीं रहना चाहते कोई दिक्कत नहीं है मैं बनारस जैसा माहौल रिक्रिएट कर दूंगा रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस मैं बनारस जैसा माहौल बना दूंगा कैसे बनाऊंगा बाई रेप्लीकेटिंग द टेम्पल्स देयर जो बनारस की मशहूर मंदिरें हैं उसको मैं रेप्लीकेट एग्जैक्ट जैसा बनारस में बना है वैसा मैं अपने स्कूल में भी बनवा दूंगा बट खान साहब आज डिम लेकिन जो खान साहब थे उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप मंदिरों को तो ला देंगे ठीक है मंदिरों जैसा ढांचा तो आप यूएसए के स्कूल में बनवा देंगे लेकिन यह भी अच्छा रहता अगर आप रिवर गंगा जो हमारी पवित्र गंगा है उसको भी आप यूएसए में ले आते तो काफी अच्छा रहता हमारे लिए तो इनडायरेक्टली उन्होंने ना कह दिया था वो कहीं भी नहीं जाना चाहते थे लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड और बाद में उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कही और क्या था वो कि दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरन कंट्री इनका कहना था कि यही कारण है मेरा जो प्यार है बनारस के लिए मेरा जो प्यार है डुमराव के लिए यही कारण था कि जब कभी मैं फॉरेन कंट्री में जाता था मैं कभी विदेशों में जाता था आई कीप इयरनिंग मैं तड़पता रहता था हिंदुस्तान को देखने के लिए कि मैं भारत कब जाऊं वाइल इन मुंबई और जब मैं भारत में पहुंच जाता था जब मैं मुंबई में रहता था I think of only Banaras. मैं केवल बनारस के बारे में सोचता था और पवित्र गंगा के बारे में सोचता था एंड वाइल इन बनारस और जब मैं बनारस पहुंच जाता था और जब मैं बनारस आ जाता था तो आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव डुमराव में जो एक बहुत ही फेमस मठ है मठ का मतलब आप कह सकते हो संतों का डेरा जहां पर होता है जहां पे कई संत लोग रहते हैं उसको मठ कहते हैं जो डुमराव का बहुत फेमस मठ था उसको मिस करते थे ये मतलब इनडायरेक्टली जब ये विदेश में रहते थे तो ये भारत को मिस करते थे जब ये मुंबई में आ जाते थे तो बनारस को मिस करते थे और जब बनारस में आ गए ये तो ये डुमराव को मिस करते थे ठीक है डुमराव के मठ को मिस करते थे ना दिस इज द लास्ट पैरा ऑफ द चैप्टर पैरा नंबर थर्टीन उस्ताद बिस्मिल्ला खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो जीवनी है जो इनकी जिंदगी है वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण है भारत के एकदम धनी और पारंपरिक धरोहर की संगीत की वन दैट एफर्टलेसली एसेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल उनके जैसा एक सच्चा मुसलमान वो बहुत ही आसानी से ये मान जाते थे कि उनके जैसा एक डिवोट मुस्लिम उनके जैसा एक सच्चा मुस्लिम बहुत ही नेचुरली मतलब बहुत ही आसानी से सहनाई बजा सकता है हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में मतलब मुस्लिम होने के बावजूद उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि वो हिंदुओं के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह सहनाई बजाने जाते थे और सहनाई बजा सकते थे ठीक है उनका यह भी कहना था कि उनके जैसा हर मुस्लिम एक जो सच्चा मुस्लिम है वो बिना रुके टुके बिना किसी भी परेशानी के सहनाई बजा सकता है काशी विश्वनाथ 
टेम्पल पर तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा यार अगर चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड हो सके मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद